Quadrerings regler, na? Eh, det är två regler, men jag skulle vilja börja först den som ni vet och ni kan. Till exempel, jag har x, multiplicerar med x, så har jag x upphöjt till 2, eller tvärtom. Så, till exempel, jag skriver x upphöjt till 2, det är samma sak som x, multiplicerar med x. Ah, basic. Eh, om jag, dubbl, eh, jag har två termer som jag ska göra. Då har jag till exempel a plus b. Multiplicerar med a plus b. Då har jag exakt samma som a plus b. Och på till 2. Det där är exakt samma. Så om, om ni ser exakt samma eh, tal i två parenteser. Då är de kvadrat på något sätt. Eh, det spelar ingen roll om det är två termer eller tre termer, så länge de är likadana allihopa. Eh, hur vet jag att de är likadana? Så jag har för, till exempel A där, första, där, och sen A där, positiv B där, positiv B. Konjugata, en av dem måste vara negativ, men om de är exakt lika, då är de kvadrat. Eh, samma sak här. Okay? Om jag går, vid, uh, om jag går uh, tillbaka den som ni har lärt er så, så gör, jag, ni, gör ni så här. A multiplicerar med de två så får vi A uppe till 2 plus AB. Och sen om ni multiplicerar den. Oj, jag fick inte det. Multiplicerar med den så får jag också plus AHI. AHI, AHI. Plus AB. Plus AB. Plus B upphöjt till 2. Och det är det fortfarande A plus B upphöjt till 2? Eh, om man tittar på den här nu då. Så förenklar vi A upphöjt till 2. Plus. Det finns två stycken sådana. Och det är alltid så. 2 AB. Plus B upphöjt till 2. Så om ni har en kvadrat. Okay, jag kan ta bort den här. Om ni har en kvadrat så. Om ni har en kvadrat. Som den här. A plus B. Ah, olika färger nu. Förlåt för det. Då har man. Kvadraten av det första. Alltså nästa. A upphöjt till 2, alltså A gånger A, så får ni A upphöjt till 2. Och sen tar ni A multiplicerar med B, så får ni AB. Dubblerar ni den, så får ni 2AB. Och sen det sista är B upphöjt till 2, eller B gånger B. Den här är regeln. När det är positiv, när det är negativ, så går jag igenom uh, nu. Och sen tar vi, eh, tar vi den. några exempel. När det är negativ istället så har vi eh, a minus b upphöjt till 2. Det är sak, samma sak som a minus b multiplicerar med a minus b. Om vi använder den som vi har lärt oss, den här skulle multiplicera med den. Oj, förlåt för det igen. Den bara förflyttar sig. Ska vara Lämna den tillbaka så att ni sen eh, multiplicerar med den. Så får ni a upphöjt till 2 minus ab. Och sen den här multiplicerar med den och den. Så får ni negativ också ab. Och sen positiv b upphöjt till så får ni a upphöjt till 2 minus, det är dubbelt igen som ni ser där, minus 2 produkten av det första och det andra plus kvadraten av det sista, brukar man säga det. Så om ni har en kvadrat så kan ni använda den här verktyg. Eh, för att sammanfatta, här är min sammanfattning nu, om ni har... A plus B 
e kwadrat. So, har ni kwadratan of the first stat plus double so may ke multiplisaran me. First stat kwad a o gonger de andra plus the kwadratan of the sista. Om ni har minus istelet a minus b e kwadrat also parentesen me na de yog okso. A o pwedil po exact sama Men de huil na den er de minus dar. Plus b o pwede til 2. O ni behöver inte kunna utan til den har. Derfor ni har den i eran bu. Eller o formelbladet. Så i formelbladet som ni kommer o få. När ni har prov. Det viktiga sätt att ni måste kunna använda dem. O vi ska titta på några exempel. Hoppas jag att vi har några exempel här. Okej vi tar redan. Eksempel. Oke, om jeg går tilbake på den regler som vi har. Der har vi det plus, så har vi a oppe til 2 pluss 2 ab pluss b oppe til 2. Og vi gjør det. Oke. Nå har vi Det första kvadraten plus två gånger den de produkten med det första och den andra. Alltså, om ni vill skriva det, skriver ni x gånger 3 så att ni förstår. Plus 9 eller 3 uppe till 2. Jag skulle kunna skriva först 3 uppe till 2 så att ni ser. 3 uppe till 2. Och när ni är klara med den så förenklar ni. Så har vi 2 gånger 3 är 6. 6x plus 9. Vi tar en annan. Med negativ den här gången. Med minus den här gången. Då tar vi 2x minus 5 till exempel i kvadrat. Så vi har fortfarande 2x i kvadrat fortfarande. Som vi har sagt den. Plus. Vi har två där. Så vi har den. Två multiplicerar med det första termen. 2x. Multiplicerar med det sista termen. 5. Mi. Aj, 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 aj. Det är jag som slarvar. Förlåt för det. Det var minus där. Så jag måste ha minus här. Där måste jag ha minus. Minus där. Förlåt. Och det här måste vara plus enligt regeln. Så har vi 5 upp hit till 2. Så har vi 4x uppe till 2. Alltså 2 uppe till 2 är 4. Och sen 2 gånger 2 gånger 5. Vad blir det? 4 som blir 20. Minus 20. X har vi x där. Och sen plus 25. En till kanske. Vi tittar på 3i. Plus 4. 3x tänkte jag säga där. 3x plus 4i kanske i kvadrat. Så har vi det första 3x i kvadrat. Det måste ni följa först. När ni känner er att ni kan redan så gör det senare. Men just nu följer det plus där. Därför är det plus där. Så har vi 2. Det är 2. För det kommer hela tiden. 3x. Multiplicerar med 4i. Plus 4i i kvadrat. Sen förenklar ni. 3 upphöjt till 2 är 9. x upphöjt till 2. Och sen vi har 2 gånger 3 är 6 gånger 4 är... Vad blir det? 24. Och vi har x och y, så det skriver ni det också, x och y, plus 16 y uppe till 2. Så, kan man kanske förtydliga, väldigt, väldigt bra, är att, ja, ni kan, ni, du som läser 2c, så kanske du kan tänka något annorlunda. Jag har inte gått igenom egentligen. Till exempel här 
kanske går igenom det också. Vi får se. Kanske kan gå igenom genom att ge ett exempel. Till exempel... Hmm. Ja. X minus y. Det är lättare att ge. Till exempel. Om jag använder... Eh, det första då. Vi hade första så här. A plus B i kvadrat. Det ska vara så här. A, A uppe till 2 plus 2. AB plus B uppe till 2. Jag kanske kan illustrera den här. Varför A minus B. Varför blir det så här? Minus 2 AB. Eh, plus B uppe till 2 ändå. Kanske jag kan illustrera den här delen för dig som, som har några frågor som kanske väcker eh, misstankarna. Och vi tittar. Till exempel nu då. Vi följer den här. Så har vi x uppe till 2. Trots att det är minus där följer jag den här. Och sen bevisar jag den här. Okay? Och sen har jag plus 2 multiplicerar med. Det första, x, multiplicerar med negativ i. Så. Och sen får jag plus, fortfarande plus där, plus där, som jag har gjort. Har vi negativ i upphöj till 2. Så har vi x upphöj till 2. Så ser ni att positiv här och negativ där. Blir det negativ? Oj, förlåt, det var negativ där. Eh, 2xy. Och sen vi har negativ uppe till 2. Blir det positiv? Det är därför att vi fick den där positiv och negativ i de här. Eh, ja, kanske om den har kommit sånt frågor till dig som, som tänker lite annorlunda. Det är dessa förklaringen.